ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർഡൽട്ട ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പല എക്സാമുകൾക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സുകൾ ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസി ഡോട്ട് കോമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസിയുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ വൺ സീറോ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജോ ടെലിഗ്രാം മെസ്സേജോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാർലൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ പോലും ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആണ് അതായത് ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഇവിടെ നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ അപ്പൊ ഈ നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു they are connected end to end okay they are connected end to end so that the current can flow flow only on one path okay so end to end resistors connect edekunu so that they are forming a path for the flow of electric current appo series circuit le current eppolu endayirikkum same aayirikkum pakshe ibide voltage ക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുത്തുവെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആയിരിക്കും ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിനും എക്രോസ് ലഭിക്കുക വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തായിരിക്കും കിട്ടുക പല പല അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂന് അനുസരിച്ച് അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ സീരിയസ് കണക്ഷനില് ഒരു കറണ്ട് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത കാരണം ദർ ഇസ് എ കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ആ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ഇത് നാലിലൂടെയും ഒരേ കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതാണ് സീരിയസ് കണക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാർലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാർലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസസ് ആണ് ദർ കണക്റ്റഡ് സിച്ച് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡ് ഓഫ് ഓൾ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് റെസിസ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് ഇത് ദിസ് റെസിസ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഓൾ ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ജോയിൻ ടു ഗത അതുപോലെ മെറ്റേ റെൻഡോ എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റേ എൻഡ് ദ ഫിനിഷിംഗ് എൻസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡും ഇത് ഫിനിഷിംഗ് എൻഡും ആയിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല ഏത് എൻഡ് ആയാലും റെസിസ്റ്ററിന് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡുകൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ഫിനിഷിംഗ് എൻഡ് ഓഫ് ഓൾ ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു അതാണ് വേണ്ടത് ഒരുമിച്ച് എൻഡ് ടു എൻഡ് എന്നല്ല പകരം എല്ലാ എൻഡുകളും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ പോയിന്റിലേക്കും ഇവിടെ മറ്റേ എല്ലാ എൻഡുകളും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ പോയിന്റിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏതാണ് പാർലൽ കണക്ഷൻ ആണ് ഇനി പാർലൽ കണക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഒരു പോയിന്റിനും ഈ ഒരു പോയിന്റിനും എക്രോസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ്സിന് എക്രോസ് ആണ് ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ദ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാർലൽ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ കറണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓരോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഐ എന്ന കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാർലൽ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ദ സെയിം ബട്ട് കറൻസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോമുല ഇതാണ്
ഡോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും റെസി പ്രോക്കലിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസി പ്രോക്കലിന്റെ സമ്മായിരിക്കും വൺ ബൈ ആർ ഈക്വലന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സം കണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വൺ ബൈ ആർ ഈക്വലന്റിന്റെ റെസി പ്രോക്കല് കണ്ടാൽ ആർ ഈക്വലന്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വലന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ആർ ഈക്വലന്റ് എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ റെസീ പ്രോക്കൽ എടുക്കാനാണ് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും മറന്നു പോകുക പിന്നെ ഇതിപ്പോ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു പാർലൽ കണക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു പാർലൽ കണക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വലൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഈ രണ്ടെണ്ണം ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ബാക്കി ഇവിടെ എഴുതാം വൺ ബൈ കണ്ടു അതിന്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന എൽ സി എം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇൻറ്റു എൽ സി എം എത്രയാണ് ആർ വൺ ആർ ടു അതായത് രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ എൽ സി എം ആയ ആർ വൺ ആർ ടു ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ വണ്ണും ആർ വണ്ണും ക്യാൻസലായി ആർ ടുവും ആർ ടുവും ക്യാൻസലായി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ബാക്കി ആർ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ബാക്കി ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി വൺ ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് അപ്പൊ ആർ അഥവാ ആർ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇതിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ അതായത് ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സും പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന്റെ സം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് പാർലൽ ആൻഡ് സീരീസ് കണക്ഷന്റെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്ററിനും റെസിസ്റ്ററിനും ഇൻഡക്ടറിനും എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും റെസിസ്റ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പക്ഷെ കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ തിരിച്ചാണ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ വൺ ബൈ സി എന്നാണ് വേണ്ടത് അതായത് വൺ ബൈ സി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു ഇനി പാർലൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എന്ന് വരും പാർലൽ കണക്ഷനിലെ റെസിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്തും വരുന്നത് ഇൻഡക്ടറും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വെച്ചിട്ടാണ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം വി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ സി വെച്ചിട്ടാണ് കെപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഒരു സീരീസ് പാരല ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതുപോലെ വി ഇ എൽ ആ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്ടറിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആ റെസി ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് പറയുന്നത് മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫോമുലാസ് അതായത് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ പാറൽ കണക്ഷനിലുള്ള മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഓം ഫൈവ് ഓം അതുപോലെ സിക്സ് ഓം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടു ഓം ഫൈവ് ഓം സിക്സ് ഓമിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ നോക്കാം ഇതിനെത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വലന്റ് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഈക്വലന്റ് എന്ന് എഴുതാം അപ്
ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടു വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ടു മാത്രം ഇവിടെ എത്ര വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ഐ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അതായത് ഇൻറ്റു എൽ സി എം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് വരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബിഗിനർ ബിഗിനേഴ്സിനും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഇപ്പം ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചു വിട്ട് കാണാം ഇപ്പം ടു ഈ തേർട്ടി അത് രണ്ടുകൂടി ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഫൈവും ത്രീയും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവിടെ എത്ര വരും സിക്സ് അതുപോലെ സിക്സും തേർട്ടിയും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എത്ര വരും ഫൈവ് അപ്പം മൊത്തം എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ അടിയിൽ എന്തുണ്ട് തേർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വൺ ബൈ ആർ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഇനി മറന്നു പോകരുതാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ സി പ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും അതായത് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഒരു സീറോ ഫൈവ് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓമാണ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് കിട്ടിയത് എത്ര വാല്യൂ ആണ് പതിമൂന്ന് ഓമാണ് അല്ലേ അതേ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓമാണ് കിട്ടിയത് അത്രയും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് പാർലലിൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ വരച്ചേക്കുവാണ് അതായത് ടു ഓം ഫോർ ഓം ഫൈവ് ഓം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് കണക്ഷൻ ആണ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ടു ഓമിന്റെ ഒരു എൻഡും അല്ലെ ടു ഓമിന്റെയും ഫോർ ഓമിന്റെയും ഫൈവ് ഓമിന്റെയും ഒരു എൻഡ് ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു മറ്റേ എൻഡും അല്ലെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നും കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് ഇതെല്ലാം ഒറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതായത് ഇത് മൂന്നും എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ സാധാരണ പാർലൽ സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ തന്നെ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ മൂന്നും കൂടി ചേർന്ന ഈ ഒറ്റ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കാരണം ഈ ഈ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഫൈവ് ഓം ഇത് ഫോർ ഓം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ടു ഓം ഓക്കെ സോ ഇത് മൂന്ന് ഇപ്പം എന്താണ് പാർലൽ ആണ് സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ആർ വൺ ആയിട്ട് ടു കൊടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈവും ഫോറും ടുവും ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എൽ സി എം ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടുവും ഫോറും ഫൈവും ഉണ്ട് എത്ര വരും ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എഗെയിൻ എത്രയാണ് വരിക ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഫോർ കിട്ടും ഫോറിൻ്റെ അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും ടുവിൻ്റെ അവിടെ എത്ര കിട്ടും ടെൻ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ അപ്പം നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റീൻ വരും ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് റെസി ബ്രോക്കൽ കണ്ടാലാണ് ആറ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ട്വൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റീൻ കിട്ടും ഇത് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആ ഒരു റേ
അപ്പൊ ടുവും ഫോറും മാത്രം നോക്കിയാൽ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ അതായത് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരുമ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് വരും അല്ലെ ടു ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ഒന്നുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടു ടു വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്തായി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആയി ഞാൻ അതൊന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ഓം അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഓം ഉണ്ട് അതും അതുപോലെ തന്നെ വരച്ചു ആൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർല കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ായി ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓമായി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു സിക്സ് ഓം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫോർ ഓം ഉണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ വരച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് അല്ലെ ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ആണ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോറി ഇത് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി അറിയാതെ വരച്ചു പോയതാണ് അത് സിക്സ് ഓം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസും ഈ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസും എന്താണ് സീരീസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ വരും ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പൊ എത്രയാണ് വരാം ഒരു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് ഓം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ നമ്മളത് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു സിക്സ് ഓം സിക്സ് ഓം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സിക്സ് ഓം ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇനിയുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഈ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീയും ഈ സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്ററും പാർലൽ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പാർലർ കോമ്പിനേഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ അത് സീരീസ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് ഓം അത് രണ്ടും പാർലൽ ആകുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ തേർട്ടി ടു എന്ത് വരും ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഈ ത്രീ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി വൺ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഫൈവ് സീരീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി എന്തായി ഈക്വലൻ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഫൈവ് ഓം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പാർലർ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ഈക്വലൻ്റ് ആക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താ വിഷമഭിന്നമൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി വൺ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ആദ്യം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി വൺ അതായത് ടു തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തേർട്ടി വൺ ഓക്കെ ആൻഡ് അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പോയിന്റ് പിടിക്കാൻ വേണമെങ്കിലും അപ്പൊ തേർട്ടി വൺ ഇതിൽ എത്ര മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരും സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് സംതിങ് ആണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ
അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ ആയിട്ട് ടു തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തേർട്ടി വൺ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആംപിയോ എന്ന് കിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് എ കറണ്ട് ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ടു ഓമും വൺ ഓവും എന്താണ് സി എന്താണ് അതൊരു സീരീസ് ആണ് അത് പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ഈ സിക്സ് ഓമിനോട് പാറലിൽ ആണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ ഈ മൂന്നും എന്താണ് പാറലിലാണ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കുക പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഇൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ അറിയിക്കുക മറ്റുള്ള ർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തും ലൈക്ക് ചെയ്തും ഈ വീഡിയോ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ഈ വീഡിയോ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്